Forsætisráðherra býður eftir tillögu almanna varna um gerð varnargarða utan um Grindavík og segir að framkvæmdin rúmast innan núgildandi laga. Gera þurfi við ráð fyrir að þessir varnargarðar verði reistir. Rífandi gangur á hlutabrifamarkaði síðustu vikur hefur farið langt með að vega upp tap fyrstu tíu mánaða ársins. Mörg jákvæð teikn eru á lofti segi fórstjóri kaupallarinnar. Straumur flóttamanna til bandaragjana um Mexíko hefur aldrei verið meiri. Fleiri en nokkru sinni eru nú fluttir frá Texas til annara borga. Málið getur reynst bandaragja fórsetta erfitt. Samtök atunulífsins og breyðfyllning tjættarfélag á almennu markaði krefjast þess að fyrirtæki, ríki og sveitarfélög haldi aftur af hækkunum og launaskriði. Fyrsti formlegi fundur samningarnefnda var í dag. Flugeldasæla hófst í dag á yfir 100 sölustöðum björgunarsveita á landinu öllu. Þeir sem vilja ekki skjóta í flugeldum geta styrkt sveitirnar um búnað. Komið þið sæl. Fórsætisráðherra segir ljóst að gera þurfið ráð fyrir því að varnargarðin verði reistir utan um Grindavík. Ákvörðin um það rúmist innan þeirra laga sem alltaf gefið nú þegar samþykkt. Hún býður nú eftir að dómsmálaráðherra fái tillögu um þetta frá almannavörnum svo ríkistjórnin geti tekið endanlega ákvörðin. Líkur á eldkosu aukast með hverjum degi sem líður og jafnvel getur gosið í næstu viku, sagði Magnús Tömi Guðmundsson í fréttum í gær. Hann segir fólk verða að vera við því búið að það gjósi nær Grindavík en síðast. Varnagarðar hafa nú ekki kannski verið mikið rættir í vísindamanna hópnum en eins og kannski flestir sjá sem að skoða þetta þá er má verja, með skosti mjög góða líkur að þetta verja verulegan hluta Grindavíkur með Varnagörðu. Bæjarstjórn Grindavíkur samþýtt í gær áskorun til ríkistjórnarinnar um að ljúka hönnun á fjármögnun Varnagarða fyrir Norðan Grindavíkurbæ. Segir bæjarstjórn mikilvægt að framkvæmdin hefjist sem fyrst til að tryggja öryggi Grindvíkinga til framtíðar. Það frumvar sem ég lagði fram á sínum tíma á alþingi gerir ráð fyrir uppbyggingu varnagarða ekki bara við svartsengi, heldur rúmar sú lagaheimild líka varnagarða við Grindavík. Hins vegar liggur það fyrir að samkvæmt þeim lögum er það almannavarnir, ríkislöglustjóra, sem þurfa að gera tillögu um það til dómsmálaráðherra til að undvera að taka ákvörðun. Forsætisráðherra væntir þess að fá tillögu frá almannavörnum um hvernig sé best að haga þessum málum, en telur forsætisráðherra það rétt skref að reysa þessa varnargarða. Já, eins og kom fram þegar ég mælti fyrir frumvarpinu á sínum tíma, þá held ég að þetta sé eitthvað sem við verðum að gera ráð fyrir og þurfi að gera. Því ekki bara var hugmyndi með því frumvarpi að verja orkuverðið í svartsengi, heldur líka að verja byggðina eftir fremsta megni. Við erum auðvitað búin að vera kortleggja alla þessa innviði og það er búið að vinna alla þá undirbúningsvinnu sem er nauðsynleg. En það liggur líka fyrir að við okkur, við leggjum mikið upp úr því að þessi ákvarðan að taka sé tekin með eins fælegum og vönduðum hætti og undir. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru almannavarni ríkislaugarglustjólar slyndar gerð varnargarða við Grindavík. Almannavarni fara nú yfir fyrirleikjandi útfærslur á görðunum, landreis heldur áfram á sama hraða í svartsengi og þess gætir á Grindavíkur vegi samkvæmt vegagerðinni. Þar hafa nýja sprungur myndast meðal annars á þeim hluta vegarins sem nýbúið er að gera við. Ekki er þó þörf á að loka veginum. 100 jarðskjartar hafa mælst frá miðnætti. Eftir frekar dagbjörð ár lengst af hefur verið rífandi gangur á hlutabrifamarkaði og langlaust fjörlög hafa rétt verulega úr kútnum á síðustu vikum. Lengi vel var útlit fyrir annað vombrið ár á markaði og um tíma hafði hlutabrifa vísi til að lækkaði um 17 prósent. Á síðasta ásfjörðungi hefur verið sangallega nauta markaður. Flest fjörlög hafa rétt verulega úr kútnum og lækkunin gengið að mestu til baka. Þessi lækkun framan af árinu, það eru náttúrulega háir vekstir sem voru náttúrulega betur virkilega og það er kannski stærsti áhrafþátturinn. En svo voru líka svona sértækar í mál eins og fréttir af stærstu fyrirlóðunum sem fjárfyrstar tóku ekki vel. Það er náttúrulega ákveðin óvissi kringum kjarasannig og svona efnaðarsmálin almenn. Má segja það voru náðkveðin viðsungur í öllum þessum þáttum svona undir lok ársins. Amarok Minerals er það fyrirlag sem hefur hækka mest á árinu, um næri 50%. Eftir að fréttir bárst að því að fílagið hefði uppkvöld að nýja gullæt í tilraunabúrunum á Grænlandi, ruku bréfin upp. Ölgerðinni, sjóa og hampiðinni gekk vel á árinu, sem og smásölu risunum, festi og haugum. Sín hefur lækkað mest allra fyrirtækja þar sem afir ári. Æslandi er hefur átt erfitt uppdráttar og lækkað um rúm 16%, en heitt flugfélagið Play, sem er á First North vaxtarmarkaðinum, hefur lækkað um 40%. 
þá hafa öll útgerðafélögin lækkað. Af öllum fyrirtækjum á markaði hefur Gusta mest um Marel. Hlutabyrði við fyrirtækinu hétu áfram að falla fram á ári eftir hvert vombriða uppgjörið á fætur öðrum. Það litið til þess að Arion Banki gerði veðkall í hlut Árna Ótts Þórðarsonar í Eir Invest sem er kjölfestu fjárfestir í Marel. Árni Ótur hætti samstundir sem fórstjóri Marels og hlutabreyfin heldur áfram að falla. Eða Arthald til bandariska fyrirtæki JPT lýsti því yfir að það hefði áhuga á að skoða yfirtöku á Marel. Þótt yfirlýsingin sem slík var í ósannfærandi var það nóg til að glæða áhuga fjárfesta í fyrirtækin á ný. Stjórn Marel hafnaði fyrsta bóði JPT sem lagði fram aðra vilja yfirlýsingu fyrir tveimu vikum með betri kjörum. Ekki hefur verið tekin afstæð til hennar. Tvö ný fyrirtæki bættust á aðalmarkaðin í ár, hampiðjan eftir 17 ára vaxtamarkaði og skráning ísfélagsins í desember þótti hefnast afar vel þar sem eftirspurni var fimmföld. Þá má nefna að Alvotech sem er verðmætasta félagið í kaupöldinni og metið á 450 miljarða króna mistókst að tryggja sér markaslifi fyrir gyktar samheitarlifið AVAF 1002 í bandaríkjunum sem hafði áhrif á hlutabreyða verðið. Önnur tilraun verið gerði í februar. Magnús er bjarsitt á að meðbyrinn í lokaás náið fram á næsta ár. Ef vel tekst til við samningaborði þá leggur það náttúrulega grundvöldin fyrir lægra vaxtasti og það mun náttúrulega skipta mjög miklu máli. Fundur utarkisráðra bandaregjana og fórsetta Mexiko um flóttamanna málbar góðan árangur að sökkvið síðarnenda. Um 10.000 flóttamenn hafa komið að landamönnu ríkjana daglega í þessu mánuði sem er mett. Þúsundir flóttamanna gengu í hóp norður eftir Mexiko fyrir jól. Þessi hópur vakti tölverða ategli og fór sístækkandi þar til að náði landamærunum á jóladag. Í þessum hópi voru flestir frá Honduras, Venezuela, Guatemala, Haiti og Kúpu. Flóttamanna straumurinn þannig mánuðin er fordæma laus um 10.000 manns á dag. Hann reynir verulega á starfsmenn í landamæra eftirlitinu, til dæmis í Eagle Pass. Þá flækir það líka málið að Greg Abbott ríkistjóri Texas gaf út tilskipun sem heimilaði handtöku hælisleitenda sem kæmi ólöglega í landið. Texas ríki hefur fjármagnað flutning þeirra annað yfirleitt í borgir undir stjórn demokrata. Abbott er republikani. Just last week, 14 buses arrived in a single day, the most ever recorded by officials at our intake center. Antoni Blinken, utrykkisáðra bandaríkjana og Andrés Manuel López Obrador fórseti Mexiko funduðu óvæntum flóttamannamálin í Mexikoborg í gær. Báðir sögðu fundin hafa verið árangusríkan án þess að fara nánar út í það. Republikanar hafa þrýst á lausn á þessum flóttamannastraumi, annars veiti þeir ekki áframhaldandi stuðning í Úkrainu brautargengi, nokkuð sem Joe Biden bandaríkjafórseti sækir fast. En það skiptir flóttamennina sjálfa litlu máli. Nýjós í búgeru migrantes. Fyrsti formlega í fundur samtaka atrunilífsins og breyðfyllingar landsambanda og stjættarfélag á almennu markaði var haldin í dag. Gefin var út samýlega yfirlýsing þar sem þess var krafist að gjaldskrár og verðhækkanir eru takmarkaðar. Fundurinn var góður og við ákváðum í sameningu að senda frá okkur yfirlýsingu þar sem að samtök atvinnlífsins og breið fylking stjættafélaga á almenna vinnumarkaðinum hafa nú sameiginlega ákveðið að fara í það að gera langtíma kjarasamninga. Í yfirlýsingunni segir að við sem ytur séu sammála um að eitt mikilvægasta verkefnið í komandi kjarviðræðum sé að ná niður verbólgu og vaxtastigi. Því skora þeir á fyrirtæki, ríki og sveitafélög að halda aftur af gjaldskrár og verðhækkunum og launaskriði. Það er svolítið óvinlegt að gefa sig út svona samhæðileg yfirlýsing. Hvað þýðingu finnst þér að það hafa það verið gert? Gríðalega stert og sýnir bara mikinn vilja innan beggja samningsaðila að þetta verkefni takist. Við erum að gefa bæði fyrirtækjunum og sveitafélögum og enn opera tækifæri á að endurskoða sínar bóðuðu hækkanir vegna þess að það er fórsenda fyrir því að þetta gangi upp. 
Fundur var haldin í húsakinnum ríkisáttasamjara hér í Borgartúni. Sérstaklega var óskað eftir aðkomu ríkisáttasamjara þótt deilunni hafi ekki verið vísað til embættisins. Við erum að halda áfram eftir áramót og bóðað hefur verið til fundar 3. janúar. Hvernig blasa næstu skrefið þér? Ég ætla bara að fara inn í áramótin bjassi. Við skuldum bara íslensku launafólki, íslenskum heimilum að okkur takist þetta verkefni. En núna er boltin hjá fyrirtækjum, nú er boltin hjá ríkinu, hjá sveitafélögunum. Því að ef að þau ætla ekki að taka þá, þá endum við til skurði fyrirhelduru sinni. Sorpurðugjald hækkar um alltaf 70% á næsta ári og byrðugjald um rúmiða 30%. Gistin áttaskattur verður lagður á skip í fyrsta skipti og rálbýla eigundur þurfa að greiða kilometragjald. Búið er að tilkynnum ímis konar hækkanir á gjaldskrám og sköttum fyrir næsta ár. Til að mynda, rafbýlega eigendur munu finna fyrir nýjum gjöldum. Þannig legst 6 króna kilometra gjald á hvern rafbýl, það eru 2 krónur á hæbrit sem gera því um rúmlega 80.000 krónur í auka gjöld á ári hverju. Það er þó enn umtalsvert ódýrara en að eiga bíl sem gengur fyrir jarðelsnetti en bensín og dísellítrin hækkar um 3,5 prósent. Ofan á allt annað þá hækka byrðiðagjöldin úr 15.000 krónum upp í 20.000 sem er um 30% hækkun. Niðurfelling virðisaukaskatt sem kaup á nýjum rafmaks eða vetnisbíl hættir. Þessi staðkemur styrkur sem veittur verður úr orkusjóði. Mjólkuverðið hækkar um 3 krónur. Lámars verð fyrir lítran verða því 132 krónur. Svo er það nefskatturinn sí vinsæli eða útafskjaldið. Það hækkar um 700 krónur og stendur það í 20.000 og 900. Almennt hækka gjaldskrár Reykjavíkuborgar um 5,5 prósent, en ímislegt lækkar eins og dagskort og skýði fyrir ungmenni sem fyrir niður um 31 prósent. En ef fóraldri ætla með þá er samskona kort 20,5 prósent herra. Þá hækkar stræt og gjaldið um 11 prósent og kostar farið á nýju ári 630 krónur en kostaði áður 570. Svo er það að blessuð sorpyrðan. Sorpyrða vegna blandaðis rusl hækkar um 70 prósent. Á móti kemur að sorpyrða vegna matarleifa þá lækkar um 36%. Sem meðaltal tekja af heimilustunnum má búast við að kostnaðar heimila vegna rustatunnu sem innihalda blandað sorp, pappa, plast og matarleifar verði kringum 30% herri en á árinu sem nú er að ljúka. Örgisloki Akkeris og Huginvaffe sem skemmdi vassleiðslu Vestmanneja var opinn í sex vikur áður en óhappið varð. Þetta segir Sigurgjö B. Kristgeirsson, framkvæmdastur í vinnslustaðverðinar í yfirlýsingu í tíkli, bæjablæði Vestmanneja. Örgislokin kemur í vegg fyrir að akkerið falli. Framkvæmdastjórinn segir að frágangur og eftirlit með örgisbúnaði sé á ábyrð skipstjóra. Þeir hafi ekki rækt skildur sínar og því hafi verið gerður við þá starfslokasamningur. Með þessu svarar hann harðri gagrinni aðalfundar skipstjóra og stýrumannafélagsins verðanda í síðustu viku. Vassborð fljóta á meginlandi Evrópu hefur hækkað verulega í rigningum og leysingum, víða hefur flætt af þeim sökum. Vassborð saxelfar nálgast nú sex metra við dresten í Þískalandi. Þar hefur verið komið fyrir sandpókum til að koma í vegg fyrir að flæði inn í hús, nokkur hús hafa verið rýmd í neðrasaxlandi, en rýn hefur líka hækkað og það hefur valdið flóðum í Þískalandi og Hollandi. Þá hefur hækkandi vassborð í Dóná gert að verkum að flætti verið um götur í Búdapest í Ungverjalandi. Búist þið við að vassborð ánna verði í hærikantinum næstu tvo dagana. Orka fer til spillis í Káranhugavirkin og nýtist ekki þar sem hennar er þörf í öðrum landslutum. Landsvirkin segir að líklega hefði ekki komið til orkuskerðinga ef byggðalínan hefði verið öflugri. Landsnett metur árlegt tap vegna röskuhálsa í flutningakerfi á alltaf 5 miljarða króna. Landsvirkin hefur tilkynnt um orkuskerðingu til stórnótenda á suðvesturhluta landsins meðal annars álvera. Hún bætist við aðrar skerðingar sem náðu til fiskimjölsverksmiði á fleiri. Lítið er í lóni á þjórsársvæði en betri staða í hálslóni Kárunjókavirkjunar. Þar hefur vatn og þar með orka runnið framhjá vélum um yfirfall í stað þess að nýtast á suðvesturhorninu. Í tilkynningu sagði landsvirkjun að flöskuhálsum í flutningskerfinu sé um að kenna. Landsnet veit vel af þessum flöskuhálsum og veit laga þá sem fyrst. Hér er hálslón og þar er að renna vatn í sjóinn og við erum búin að leggja hérna línu frá fljóðstann og ykkröflu og svo til Akureyrar og svo eigum við eftir að byggja hérna línu frá Akureyri í blöndu og svo hérna í rútafjörð og til kvalfjarðar og þá náum við að loka þessum ring hérna og getum þá flutt meira afl á milli landsvæða eftir því hvernig vassárin eru. Landsvirkjun áallar að um 1600 gígavattstundur hafi farið til spillis 
voru henni til sjá var að óþörfu frá Kárunhjúkum í sumar. Það jafngildir einum þriðja orkunar sem fjarða ál í reyðarfyrði kefti í fyrra. Hefði verið hægt að flytja meira milli landshluta, hefði verið hægt að spara vatn á þjórsásveðinu, mögulega fylla Þórisvatn til vetrarins og treyna vatnið úr lóninu. Lá staða þar er megin orsök skerðinga nú. Byggðalínan er orðin gömul og getur aðeins flutt 130 megavöttum milli landshluta. Landsnet vill meira en tvöfalda flutningsgetuna með nýjum línum á borð við þær sem reistar voru milli Austurlands og Norðurlands. En illa gengur að fá framkvæmdaleifi. Það hefur verið erfitt að fá öll tilskilin leifi til þess að byggja línundar og það hefur sengkað okkar áallunum sem eru mjög hérna, meða að því að klára þetta sem fyrst svo við getur leist þann að vanda. Andstaða hefur verið við loftlínur vegna sjónmengunar og kallað eftir jarðstrengjum í staðinn. Það er svona raffræðileg eiginleika sem jarðstrengir hafa sem gera það að línur á þessum spennustigum er nánast ómögulegt að reka sem jarðstrengi, nema bara mjög takmarkuðu leiti. Við erum kannski að tala um svona hámark 5% af, af þessari leið þarna. Þetta stíst ekki peninga, þetta eru bara eðlisfræðilega stærðir því miður, annars myndum við bara að leggja jarðstrengi. Jólinn voru eftirminnilegi Hai Ching dýragarðinni með Shanghai í Kína. Því þar klaktist út Astma Mörgæs rétt fyrir áfangadag, svo fyrsta í sögu dýragarðsins. Sjö Mörgæsir af ímsum tegundum kom úr ekki þennan fengitíman. Astma Mörgæsir sem geta orðið það yfir metri á hæð eiga heimkynni sín á Söðurskautslandinu og Falllandseigum. Mörgæsirnar í Hai Ching dýragarðinu fella fjaðrir á næstu vikum og verða tilbúnar í sundsprett snemma á nýju ári. Maður sem lendi í bílslýs í Indiana í Bandaríkjunum fyrir viku satt fastur í bílnum í sex daga án þess að nokkur vissi af áður hann fannst. Sleysi var 20. desember þegar hinn 27. ára gamli bílstjóri misti stjórn á bílsínum á þjóðvegi 94, ranniður gil, valti við litla tjörn og endaði undir brú. Hann komst ekki í farsíman sinn til að gera viðvart. Menn í leita góðum veiðistað fundu mannin á lífi og með meðvildund á annan í jólum eftir sex daga vist í vilnum. Milt veður er talið að hafa bjargað lífi hans en það stóð þú tæft. Hann er enn í lífsættu og taka þurfti hluta af öðrum fæti hans. Hann hafði jacket almost like mine and all I seen was this part, the shoulder and I went to touch the shoulder and the moment I touched the shoulder he swung around. He woke up. He tried yelling and screaming, but nobody would hear him. It was just quiet, just the sound of the water. And they had a very difficult time getting down uh, into the creek area um, with their equipment to uh, basically uh, to cut him out. One more day and something could have been very different here. Flugöldasala Björgunarsveitana hófst í dag á vel yfir 100 sölustöðum um allt land. Valu Grettis og fréttamaður er hjá Björgunarsveitinni Ársæl í gróubúð á Grandaði Reykjavík ásamt sjálfbúðarleiðum. Já, Valu, hvernig fer salan á stað þetta árið? Það er reitingur en það er gæti ekki mikið enn sem komið er. Við vitum samt að það verður hérna allt brjálað, ekki að morgun heldur hinn í það minnsta. Við erum hérna með sjálfbúðlega hjá okkur sem ætlar að segja okkur aðeins frá því. Hvernig er svona lístir bara á áramótin og haldið við seljið ekki svolítið mikið af flugöldum þetta árið? Mér líst bara mjög vel á áramótin. Það er góð veðurspá, það lítur vel út og við gerum bara ráð fyrir að þetta muni, við munum halda sjó í þessu eins og öll öðru. Og þið eru nú svolítið þreytt í vandalega, þið eru búið að fá tvö elgos, jarskjálta, hrinu og ég veit ekki hvað meira. Hvernig er ekki ágætt að fara í önnum verkefni? Jú, það er búið að vera mikið að gera hjá okkur og já, nóg að gera. En núna erum við hinum yfir borðið og erum að treysta á það að landin komi til okkar og styrkja okkur og styðja bak við okkur fyrir þau verkefni sem eru búin að vera og þau sem eru framöndan. Og hvað með þá sem kannski vilja ekki kaupa flugelda eru hrættu við þá? Geta þeir einhvern veginn hjálpað ykkur öðruvísi? Já, hér er þetta að koma og styrkja okkur á annan hátt, svo sem er ótarskoti eða bara með beinum styrkjum til okkar og mæta á svæðið og taka hendin á okkur og spjalla við okkur. Og það er þetta að fara heimasíðan ykkur einni og jafnvel kaupa svona eitthvað búnað fyrir ykkur? Já, það er hægt. Það er þetta að fara inn á heimasíðina og styrkja okkur á ýmsa vegu og það eru ýmsir valmögulegar í bóði. Og hver er svona vinsælasta bomban? Eru menn að kaupa hér bombur fyrir hundruð þúsunda eða? Já, já, það kemur fyrir. Og hérna, hér er allt vinsælt. Barnafólk og eldri eru líka reipnir af fjölskyldupökkum og hér eru tertur og raketur í öllum stærðum og litum og gerðum. Þannig að það er margt í bóði og mjög vinsælt að kaupa tertunar. Takk fyrir það. Á vitum við það, það eru þetta bara að koma hérna niður eftir og kaupa flugelda og munið þetta eftir gleraugunum, kannski ekki þessu, menn hlýða gleraugum og þá bara yfir til þín Jóhanna mín. Takk fyrir það, Valur, um að gera munið til gleraugunum. En við ætlum einmitt að líta núna til veður, það sem skiptir jú öllu máli. 
Það er auðslag eða breytilega átt 3 til 8 metrar á morgun. Snjókoma verður síðst á landin og stöku jel við norður og austurstöndina en þurft veður annarstaðar. Frost verður frá einu stíði síðst niður í 15 stig í innsveitum fyrir norðan. En það er byrsta líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Gísli Þorgeir Kristjánsson, landslýsmaður í handbolta, segist varla geta verið á betri stað rúmum hálfum mánuði fyrir EM eftir að hafa náð bata eftir axlaraðgerð. Manchester City er áfram með í mistarabaratun í ensku úrvalstildin í fótbolta eftir Sigur á Everton. Og Magnús Karlsson varð í dag heimsmistar í Atskák. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu aðtriði þessa fréttæti máður við kveðjum ykkur. Forsætisráðþara býður eftir tillegu almannavarna um gerð varnargarða utan um Grindavík og segir að framkvöndin rúmist innan núgildandi laga. Gera þurfi ráð fyrir að þessir varnargarðar verði reistir. Rífandi gangur á hlutafriðamarkaði síðustu vikur hefur farið langt með að vega upp tap fyrstu tíu mánaða ársins. Mörg í ákveða teikn eru á lofti segir forstjóri kaupallarinnar. Straumur flóttamanna til bandaregjana um Mexíko hefur aldrei verið meiri. Fleiri en nokkru sinni er nú fluttir frá Texas til annar að borga. Málið getur reist bandaregjaforseta erfitt. Samtök Antunilísins og breyðfylking stjættarfélag og almennum markaði krefjast þess að fyrirtæki, ríki og sveitarfélag haldi aftur af hækkunum og launaskriði. Fyrst í formlegi fundur samningarnefnda var í dag. Flugvöldasalan hófst í dag á yfir 100 sölustöðum björgunarsveita á landinu öllu. Þeir sem vilja ekki skjóta flugvöldum geta styrkt sveitirnar um búnað. Þá var þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþvöldum veðri og svo er það menningar annátt kastljósins. Það eru ekki fréttir klukkan tíu í sjóvarpinu núna milli hátíða en útarsréttir á sínum stað á slæginu tíu og svo má finna allar nýjustu fréttir innan rúpaldrís. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Fréttastofan þakkar ykkur samfélginu það sem afur þessum degi verði sæl. Á rúf í kvöld. Heimsleikar Special Olympics fyrir hluti. Heimsleikar fattlara voru í Berlín í júni. 30 Íslendingar keftu í 10 íþróttagreinum. Vertu sæll Martin Læknir. Heimildamyndum vinsælu þættina um Martin Lækni sem kveður skjáin eftir átjál ár og 10 þáttaraðir. Morðin í Clermont. Sansögulegir ástralski þættir sem gerast árið 1996. Átjánara stúlka hverfur og það markar upphaf lörglumáls sem tók 25 ár að leysa. Eiðurinn, íslensk kvikmyndum Finn, virtan hjartaskurlækni sem kemst að því að dóttir hans er farin að neyta vímuefna.